ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஹெச்டிபி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்லாம் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோட்டோக்கால்லாம் என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம டிராஃபிக்கில் போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குல்ல மஞ்சள் எட்டு போட்டால் நிற்கணும் பச்சை லைட்டு போட்டால் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டுலேயும் இருக்குது நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதே மாதிரி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வெப் டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஆன்லைனில் வெப்சைட் அக்சஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா நம்ம வெப்சைட்டில் டைப் பண்ணுவோம் யூஆரில் போய் டைப் பண்ணுவோம் டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் போடுவோம் ஆனால் நம்ம ப்ரௌசர் நம்ம கண்டென்ட்டுக்கு முன்னாடி ஹெச்டிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டேக் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்குவோம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில நீங்கள் எந்த வெப்சைட் போனாலும் சரி நீங்கள் ஜஸ்ட் போய் கூகுளில் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் கூட டைப் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு கூகுளுக்கு ரொம்ப போய்க்கிறேன் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு கூகுள் டாட் காம் போடுறேன் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹெச்டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றி தான் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு வெப்பில் நம்ம எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் நம்ம சென்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக தான் போகணும் சரிங்களா வெப்புன்றதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னா ஹெச்டிபி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அதனால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அந்த இதுக்கு உண்டான விளக்கத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெப்பேஜில் இருக்கிற எல்லாமே ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்டுன்னு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா டேகு இது எல்லாமே வந்து ஹெச்டிஎம்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் மூலமாக எழுதுகிற எல்லா கண்டென்ட்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டை ஆன்லைனில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணுற ப்ரோட்டோக்கால் பேர் தான் ஹெச்டிபி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அதுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு வெப்பேஜை பார்க்குறதுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரெகு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெச்டிபின்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றின கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இது வந்து வெப் கண்டென்ட்டை இன்டர்நெட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ரோட்டோக்காலை ஒபே பண்ணி ஆகணும் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் சரிங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு கனெக்ஷன் லெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் படிச்சு பார்த்தா தெரியும் கனெக்ஷன் லெஸ்ன்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிளைண்ட் உங்கள் ப்ரௌசர் தான் கிளைண்ட் கூகுள் வந்து அவங்களுடைய சர்வர் வச்சுருவாங்க அது யூஎஸில் இருக்கலாம் யூகேயில் இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கலாம் எங்கே வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் மேக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ போய்ட்டு நான் கூகுள் டாட் காம் டைப் பண்ணேன் என் ப்ரௌசர் ஒரு ரெக்வஸ்ட் மேக் பண்ணுது இந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் ஒரு வெப் பேஜை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு வெப் பேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலே அது வந்து ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் மேக் பண்ணுறேன் இந்த க சர்வருக்கும் எனக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது சரிங்களா இந்த கனெக்ஷன் எவ்வளோ நேரம் நீடிக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ண சென்ட் பண்ணுறேன் அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணுது அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த கனெக்ஷன் நீடிக்காது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளோதான் இதோடைய கனெக்ஷன் லென்த்து இதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் இருக்காது இந்த ப்ரோட்டோக்கால் ஒரு கனெக்ஷன் லெஸ் ப்ரோட்டோக்கால் எதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு செகண்டில் கூகுள் எத்தனை பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னு நினச்சிப்பாருங்களேன் ஒரு ஒரு கோடி பேர் ரெண்டு கோடி பேர் பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சர்வர் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்கணும் இல்லையா இந்த சர்வர் தாங்கணும்னா நான் ஹெச்டிபி யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கனெக்ஷன்லெஸ் ப்ரோட்டோக்கால் கனெக்ஷன்லெஸ் ப்ரோட்டோக்கால்ன்றதுனால என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சர்வர் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா அப்போ என் சர்வர் நிறைய ரெக்வஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது இந்த ஹெச்டிபி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹெச்டிபி மொதல் மொதல் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக க்ரியேட் பண்ணாங்க வீடியோவோ ஆடியோவோ ப்ளே பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு வெப்பேஜில் பழைய காலத்து வெப்பேஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ வீடியோ இருக்காது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ண ஹெச்டிபி வேர்ஷன் வந்து அந்த ஆடியோ வீடியோ ஃபார்மேட்டை சப்போர்ட் பண்ணல பட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹெச்டிபி ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது மைம்னு சொல்லுவாங்க மல்டி பர்பஸ் இன்டர்நெட் மெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஹெச்டிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான டேட்டாவையும் சப்போர்ட் பண்ணுது ஆடியோ வீடியோ ஜிஃப் இமேஜு எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபைலையும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அடுத்த பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட்னா என்ன ரெஸ்பான்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ஒரு ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட்னா என்னென்னா இது கிளைண்ட் மிஷின் மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது கிளைண்ட் மிஷின் இது சர்வர் கிளைண்ட்லேருந்து சர்வருக்கு நான் ஒரு பேஜை கேட்குறேன் அப்படின்னா அது ரெக்வஸ்ட் சரிங்களா அந்த சர்வர் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஹோம் பேஜ் கேட்குறேன் கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் சர்வர் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோம் பேஜை ரெண்டர் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணும் இது ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் கிளைண்ட் சென்ட் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் சர்வர் நமக்கு சென்ட் பண்ணுறது ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் ஹெடர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஸ்டார்ட் லைன் சொல்லுவாங்க இது பாடின்னு சொல்லு சாரி இது வந்து ஆட்ரிபியூட் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது பாடின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கலாம் மெத்தட் கெட் மெத்தடாக போஸ்ட் மெத்தடான்னு சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க ஸோ இது என்னது டீட்டெயில் நம்ம ஹெஸ்டிமல் படிக்கும்போது பார்ப்போம் இது யூஆர் எந்த ஃபைல் எனக்கு வேணும் என்ன வேர்ஷன் ஆஃப் ஹெஸ்டிமல் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடு சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா நான் தான் கிளைண்ட்டு என் கம்ப்யூட்டருடைய என் கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஐபி அட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என் கம்ப்யூட்டருடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன ப்ரௌசர் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன எல்லாத்தையும் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணும் எதுனா அந்த ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இது அக்செப்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் அடுத்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஹெச்டிபியில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது கெட் மெத்தட் போஸ்ட் மெத்தட் கெட்னா என்னென்னா எனக்கு சர்வர்லேருந்து ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னா அது கெட் மெத்தட் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பே இந்த ஃபைல் எனக்கு வேணும்னு நான் கேட்குறேன் இது கெட் மெத்தட் எனக்கு இந்த ஃபைலை கொடுன்னு சொல்லி சர்வர்ட்டு கேட்குறேன் பார்த்திங்களா இது கெட் மெத்தட் இப்போது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் சென்ட் பண்ணுவீங்க பார்த்திங்களா இப்போ நான் வந்து என்னோடய யூசர் நேம் சென்ட் பண்ணுறேன் என் பாஸ்வேர்ட் சென்ட் பண்ணுறேன் எங்கே சென்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இது போஸ்ட்னு சொல்லுவோம் போஸ்ட்னால் நம்ம சர்வருக்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்டுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் லைன் இருக்கும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லலாம் அடுத்து பேஜ் எந்த பேஜ் நீங்கள் கேட்டிங்களோ அந்த பேஜ் சர்வர் கொடுக்கும் கொடுக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த பேஜ் தான் இது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டரில் என்ன இருக்கும் என்ன வேர்ஷன் ஆஃப் ஹெச்டி ஹெச்டிபி யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது என்ன ப்ரோட்டோக்கால் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டஸ் கோட் உங்களுடைய மெசேஜ் சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவோம் சில நேரத்தில் ஃபோர் நாட் ஃபோர்னு ஒரு ஏரர் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா பேஜ் நாட் ஃபவுண்டுன்னு அர்த்தம் அந்த பேஜ் நீங்கள் கேட்ட பேஜ் சர்வர்ட்டு இல்லை அப்படின்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர்னு சொல்லும் டூ ஹண்ட்ரட்னா சக்ஸஸ்னு அர்த்தம் உங்கள் பேஜ் கிடச்சிருச்சுன்னா சக்ஸஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னோட ஒரு கோடை உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் உங்கள் சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் மெசேஜில் சென்ட் பண்ணும் ஸோ அடுத்தது சர்வருடைய ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் நேம்னா எந்த ஐபி அட்ரஸில் எந்த யூஆரில் சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்றது வரும் என்ன லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எந்த பேஜ் கேட்டிங்களோ அந்த பேஜை பார்சல் பண்ணி சர்வர் உங்களுக்கு திருப்பி அமுச்சுடும் இதுதான் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ரைட் ஸோ அடுத்த கண்டென்ட் என்னன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லைக் த வீடியோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச்